изкуството съществува в живота на човека, за да събужда и разгаря искрата на най-благородното у него. Колкото по-голям кръг от хора бъдат засегнати от въздействието му, толкова по-пълноценно бива изпълнена неговата велика мисия. И за това всеки, чиято съдба е да бъде посредник между изкуство и хора, е толкова по-щастлив, колкото повече са тези, сред които се е зърната. Завет, девиз, творческо откровение или равносметка на един достойно изживян живот – превърнал автора на тези слова в един от най-значимите, най-способните и най-самобитните български диригенти. Създал в музикалната история една епоха на съвършенство и ненадминати художествени постижения. И още приживе превърнал се в легенда и пример за творец, образцов и безкомпромисно отдаден на изкуството, на което посвещава целия си живот. Роден на 24 август 1923 г. в Дрезден, Добрин Петков израства в София в високообразовано семейство на музиканти. Бащата Христо Петков завършил право в Франция и едновременно с това цигулка в консерваторията в Лион. След завръщането си в София се утвърждава като изтъкнат цигулков педагог. Обучавал редица видни български цигулари като Тодор Лечев, Владимир Аврамов, Стоян Сертев и други. Сине на Добри Петков, министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в кабинета на министър-председателя Васил Радославов в годините на Първата световна война. Майката Цветана Зографова следва класическо пеене в Виена, а в последствие влиза в състава на първата професионална оперетна трупа в България. Концертира в столицата и като камерна певица. Дъщеря е на македонския революционер Никола Зографов, един от най-дейните сподвижници на Гоце Делчев. Признат за дете чудо, на пет годишна възраст Добрин Петков започва уроци по цигулка при баща си. На девет изнася първия си самостоятелен концерт – Десет годишен дирижира оркестъра на Детската театрална школа в София, а на 12 години концертира като цигулар в страната. За изключителния му музикален талант пише в една своя оценка тогава именития френски цигулар Жак Тибо. Пак тогава Панчо Владигеров, Пет Костайнов, Андрей Стоянов и други изтъкнати музикални творци отправят своите препоръки за специално внимание към дарованието Добрин Петков. Така 14 годишен той заминава на обучение в Кралския колеж за музика в Лондон, където наред с професионалното образование по цигулка осъществява и успешни концертни изяви на диригентския пулт. Поради започналата война през 1939 г. Добрин Петков се завръща в София и постъпва във втора мъжка гимназия. Изявите му на диригентският пулт не спират, стават все по-сериозни и одухотворени, а концертите все по-многобройни, предимно с създадения младежки симфоничен оркестър, който през 1943 г. наброява вече 60 оркестранти. Изпълнени с творчески порив, с усърдие, вглъбеност и търпение, качества, станали по-късно пословични и за диригентския му маниер на работа, са и годините на обучение като студент по цигулка на Петър Христосков, и по дирижиране на Асен Димитров в Музикалната академия, която бъдещият диригент завършва през 1947 година. Година след дипломирането си, той изключва брак с доктор Вера Петкова. Ражда се дъщеря им Анна, която става архитект, а по-късно и синът Христо, по образование инженер. В края на 40-те години, с респектиращ за възрастта си професионален опит и знания, 26-годишният майстро се отправя към мисията и призванието, с които завинаги ще остане и ще бъде помнен в историята на българската музикална култура. Паметното начало като диригент, заедно с Константин Илиев, на симфоничния оркестър и операта в Русе, в последствие знаменитият период като майстро на филхармонията в София и върховите 17 години като главен диригент, първо на симфоничния оркестър в Плодив, 
а по-късно и на легендарната Пловдивска филхармония. Внушителен репертуар и колосална творческа дейност, достигнали върховете на най-съвършеното майсторство и измерени чрез равносметката от изнесените над хиляда концертни програми, музикално безупречни и художествено прецизни до най-малкия детайл, симфонични концерти, кантатно-ораториални творби, оперни спектакли и многократно творческо сътрудничество с всички най-бележити български инструменталисти и певци Трифон Силеновски, Юри Буков, Антон Диков, Николай Евров, Иван Дреников, Петър Христосков, Боян Лечев, Георги Бадев, Стойка Миланова, Райна Каба Иванска, Николай Георов, Валери Попова, Никола Гюзелев, Павел Герджиков, Алексей Милковски, Валентина Александрова и много други. В зората на тази славна творческа кариера в Пловдив започва историята на едно училище, което десетилетия по-късно съдбата за винаги ще свърже с името и личността на маестрото. Трудно и тежко след военно време през 1945 година, като естествено продължение на активния и творчески осмислен музикален живот в Пловдив, още от първите десетилетия на 20 век, най-видните и професионално подготвени музикални педагози в града – Ангел Букурещлиев, Аврам Литман, Анастас Маринкев, Марко Мешулам, Флоренция Русчева, Зор Касаян, професор Иван Пеев, Милчо Петров, Рада Стамболова, Василий Ананиевски, Атанас Бачваров, Петър Станчев, Чудомир Делчев, Петър Келбечев и други стават преподаватели в новооткритото музикално училище, начало на което застава първият директор, цигулковият педагог Трендафил Миланов, ръководил училището през първите 6 години. Част от този колектив е и видният български композитор и педагог, почетен гражданин на Пловдив Асен Диамандиев, който през 1951 година застава начало на музикалното училище. Последвалите 16 години на неговото управление бележат и първите сериозни успехи в училищната концертна и художествена дейност. Периодът съвпада с идването на Добрин Петков в Пловдив като главен диригент на симфоничния оркестър. Тогава именно в рамките на програмата на официалния концертен сезон на оркестъра, майстрото реализира идеята за специален концерт, на който най-изявените ученици от музикалното училище да музицират като солисти на Пловдивския оркестър. Първият концерт се провежда през 1957 година и от тогава до днес събитието се превръща в ежегодна традиция и една от най-престижните изяви в календара на всяка учебна година. Последвалото време на 70-те години, възходът, образователните постижения и блестящите творчески успехи на Пловдивското музикално училище 
продължават да се множат. Славният период, през който училището ще се ръководи от емблематичния директор Анастас Маринкев, почетен гражданин на Пловдив и носител на званието «Следовник на народните водители», бележи увеличаване на преподавателския колектив, все така високо квалифициран и професионално подготвен. Значителен брой възпитаници с ярки музикални завоевания, откриване на нови специалности и множество културно-масова и концертно-образователна продукция. През 1975 г. в училището е открита специалността класически танц с първия балетен педагог Русалия Кирова, прима балерина на Пловдивската опера. Активен, знаменателен и незабравим ще остане същият период и за Пловдивската филхармония. През 1975, година след историческото концертно изпълнение под диригентството на Добрин Петков на операта «Прикованият Прометей» от Лазар Николов в Русе, майстрото отново се връща в Пловдив – като главен диригент на филхармонията в следващите 11 години, последните в неговата творческа кариера. Седмични симфонични програми, многобройни образователни концерти в Плодив и региона, редица премиерни изпълнения на творби от световната и българската музика, изключително успешни гастроли в чужбина. Музикални събития превърнали се под диригентството на Добрин Петков в образци са измерими, а често пъти и надхвърлящи и задаващи световните стандарти. Образци останали завинаги в Златния фонд на националната ни музикална култура. Симфоничният концерт през 1981 г. с Пловдивската филхармония в прочутата зала на театър Шатле в Париж изнесен по специална покана наред с Берлинската филхармония под диригентството на Караян, с филхармонията на Лион с Серж Бодо, Чикагската филхармония с Джордж Шолти и Бостънската с Сейджи Озава. Грандиозната оратория на Онегер Жана Дарк накладата с Пловдивската филхармония, Пловдивското певческо дружество Ангел Букурещлиев и солисти през 1984 година. 
Историческите постановки на Дон Жуан и вълшебната флейта от Моцарт, на операта Отело от Верди, изпълнението на Баховия Матео Спасион, знаковите симфонични програми с Деветата симфония на Бетовен, с Седмата на Брукнер, патетичната на Чайковски, с Малеровата песен за земята, с Хармонията на света от Хиндемит, концерта за оркестър от Барток, Осмата симфония на Шостакович и стотици други паметни и незабравими музикални събития в Русе, София и Пловдив с музика от творчеството на Моцарт, Бетовен, Шуберт, Шуман, Менделсон, Лист, Вагнер, Верди, Брамс, Брукнер, Дворжак, Чайковски, Рахманинов, Скрябин, Барток, Стравински, Хиндемит, Прокофиев, Шостакович, Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Веселин Стоянов, Любомир Пипков, Марин Големинов, Константин Илиев, Лазар Николов, Васил Казанджиев и други. Поднасям най-сърдечните си поздравления към скъпото на сърцето ми Пловдивско музикално училище по случай 100 годишнината от рождението на училищният патрон, легендарният диригент Добрин Петков. Както училището, така и Добрин Петков са част от моето професионално поприще. Аз съм възпитаник на училището, с което са свързани 12 години от живота и обучението ми. Освен това, работих 7 години в тясно сътрудничество с Добрин Петков, докато заемах концертмайсторския пост в Пловдивската филхармония. От момента, когато спечелих концертмайсторския конкурс на 24 годишна възраст, до емигрирането ми в Америка 7 години по-късно, аз бях в непрекъснат творчески контакт с Добрин Петков и като концертмайстор и като солист под палката му, многократно както в България, така и на редица международни сцени, по време на множеството зад гранични турнета на Пловдивската филхармония. Професионализмът и стандартите на Добрин Петков бяха от най-високо ниво и доведоха до прекрасни за времето си постижения на Пловдивския филхармоничен оркестър, допринасяйки както за цялостния възход на музиката в Пловдив и в България, така и за процъфтяването на една извисена култура в древния, но вечен Пловдив. За мен е удоволствие да кажа няколко думи по повод 100 годишнията на Добрин Петков. Човек, който е бил винаги за мен комир, идеал и като музикант и като човек, който ми даде път, за да мога аз да се развия от студентските години, в края на студентските години, да, когато поех работата като концерт на Плодиска в Хармония 1980 година. От него се научих не само как да правя музика, но и как да съществувам в този свят, който има толкова много контрасти и толкова много е, чувства между колеги, музиканти и така нататък. Благодаря ти, Добрине, защото ти ми отвори пътя, ти ми отвори границите към света. Винаги ще си до мен и винаги ще бъда с теб. Благодаря. Скъпи приятели и колеги, искам да поздравя Плодиското музикално училище с 100 годишната на неговия велик патрон, големия Добрин Петков. Имах огромното щастие и чест да работя с него последните пет години от неговия живот. Той беше изключителна личност, която ще помня до края на моя живот. Неговата връзка с музикалното училище също беше много, много тясна. Той е човека, който създаде концертите на абитурентите с Плодовския симфоничен оркестър. Имах щастието да свира и на такива концерти, когато бях ученик в музикалното училище. И не само зрелостници, и по-млади инструменталисти. Поздравявам ви още един път с юбилея и желая всичко най-хубаво. Изпомните си за този велик човек, Добрин Петков. В периода на 80-те, 90-те и първото десетилетие на 21 век, когато директори на Средно музикално училище Пловдив ще бъдат професор Анастас Славчев, педагог и концертиращ пианист, по-късно ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, почетен гражданин на града, Здравка Колева, педагог и концертиращ изпълнител арфист. Доктор Андрей Андреев, музиколог, в последствие директор на Оперно-филхармонично дружество Пловдив. 
народен представител в Седбото Велико народно събрание, автор на капиталното изследване Възрожденският пловдив и музиката, професор доктор Юлиан Койомджиев, музиколог, по-късно заместник ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив и заместник председател на Съюза на музикалните дейци. Кунка Панчева, преподавател по обой. С стотиците успехи, творчески постижения и завоювани лауреатски звания от национални и международни конкурси, Пловдивското музикално училище ще се утвърди като едно от най-престижните образователни и културни средища в Пловдив. И съвсем заслужено, през 2004 година ще бъде удостоено от държавата с национален статут. Благодарение на достойния преподавателски колектив на блестящите възпитаници, на обаянието на това велико училище, дало на българското и световното изкуство бележити имена в музикалното творчество, изпълнителство и образователно дело, световно известният джазмен Мил Чулевиев. Първата и единствена до сега жена концертмайстор на Метрополитан опера Нью Йорк Елмира Дарварова, световната оперна прима Соня Йончева, композиторите Николай Стойков, Владимир Джамбазов и Васил Белешков, диригентите Найден Тодоров, министър на културата през 2023 година, Йордан Дафов, Цанко Делибозов, Диан Чубанов, Григор Паликаров, Константин Добройков и Кръстин Настев, Педагозите Гаро Балтаян, академик професор Стоян Карайванов и професорите Недялчо Тодоров, Георги Петров, Георги Кънев, Елисавета Казакова, Дора Славчева, Тони Шекерджиева Новак, Светла Станилова, Петя Бъговска, Ангел Македонски, Атанас Дюлгеров и други, Цигуларите Кеворк Марди Русян, Мичо Димитров, Ясен Тодоров, Марио Хусен, Евгений Шевкенов, Мони Симеонов, пианистите Ема Тахмизян и Стевка Перифанова, фолклорните музиканти Иван Милев, Георги Янев и Петър Ралчев, джаз-певицата Стевка Уникян и звездите на българската естрада Георги Кордов, Христо Кидиков, Мими Иванова, благовести Светослав Аргирови, Петя Боюклиева и много-много други. Осем години след смъртта на Добрин Петков през 1995 година, Пловдивското музикално училище приема майсторто за свой патрон. В знак на дълбока признателност и почет към приноса на този голям български музикант за историята на пловдивската музикална култура, както и заради специалното му отношение към израстването на младите пловдивски инструменталисти и певци. Същата година, по волята на съпругата на майсторто, доктор Вера Петкова, в училището е очредена награда на името на Добрин Петков, присъждана ежегодно на зрелостник, показал изключителни изпълнителски постижения през годините на обучение. Две десетилетия по-късно по волята на наследниците на майстрото, архитект Анна Добринова и господин Христо Петков, Пловдивското музикално училище получава и изключително ценното дарение от внушителен брой партитури и нотни издания от личния архив на майстрото. През 2015 година в училището официално е открит портретен барелев на Добрин Петков, дело на именития български скулптор Цвятко Сиромашки. Името на майстрото носи най-дългогодишният конкурс, който училището провежда, създаден през 1995 година. 
първоначално за цигулари, а по-късно разширен в конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти. Престижен състезателен форум, журиран през различните издания с приоритет към значими личности от Българската академична инструментална школа. Боян Лечев, Недял Чутодров, Елисавета Казакова, Гинка Гичкова, Кеворк Марди Русян, Елмира Дарварова, Анатоли Кръстев, Петя Бъговска, Стоян Карайванов, Владислав Григоров, Лидия Ошавкова, Станислав Почекански и други. На своя територия училището посреща и други световни и утвърдени български педагози и инструменталисти, благодарение на организацията и успешното провеждане на другите специализирани състезателни форуми. Конкурсът за ударни инструменти Пендим, създаден през 1999 г. от дългогодишния преподавател в училището Пенчо Пенчев и журиран от световно известните перкусионисти – Петър Садло, Емануел Сежурне, Небойша Живкович, Виви Василева и други. Клавирният конкурс Шуман Брамс, създаден през 2003 година по идея на академик професор доктор Атанас Куртев и клавирните педагози в училището Стела Ослекова, Светлана Косева и Елена Велчева. Международният конкурс за камерна музика Пловдив, създаден през 2014 година от световно известната цигуларка Елмира Дърварова с членове на журито професорите Божидар Ноев, Ангел Станков, Анатолий Кръстев, Вангел Тангъров, Ясен Теодосиев и други. и най-новият състезателен форум, чието първо издание се провежда през 2023 година. Конкурсът за млади китаристи Валентин Вълчев, журиран под председателството на доктор Милена Вълчева. Като част от системата на училищата по изкуствата към Министерството на културата, днес Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков е елитна професионална институция, равноправна и съотнесена изцяло към европейските образователни стандарти, както чрез високите постижения в учебния процес, така и чрез многобройната художествено-творческа продукция, която училището реализира ежегодно. Конкурси, майсторски класове, мащабни общоучилищни събития, концерти и множество извънучилищни изяви и творчески проекти – общоградски, национални и международни. Заслугите за това са на дълновидното ръководство на институцията и директорът Нели Попова Коева, на настоящите преподаватели и на всички онези личности, оставили през годините своя професионален опит и дълг в името на просперитета на училището, на престижа и развитието на специалностите по всички класически музикални инструменти – балет, класическо пеене на въведените през последните години специални класове по народно и поп-джаз пеене, на специалностите в областта на музикалната теория, на камерното и оркестровото музициране, на хоровото изкуство, на дисциплините от общообразователния профил. Не по-малко важни за възхода са и заслугите на талантливите възпитаници, лауреати на многобройни награди от национални и международни музикални конкурси, 
както и стипендианти на националната програма на Министерския съвет на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Творческите и образователните успехи на училището днес намират признание и подкрепа от редица институции и организации, с които Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков е в постоянно сътрудничество. В тази връзка бих искала да изкажа благодарност към Министерство на културата, областната управа на Пловдив, община Пловдив, Общински институт Старинин Пловдив и регионално управление на образованието в Пловдив. Към Пловдивска света митрополия, към Българска академия на науките и изкуствата и съюза на българските музикални и танцови дейци. Към Националната музикална академия професор Панчова Дегеров София и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиес Пловдив към Държавна опера Пловдив и Народна библиотека Иван Вазов Пловдив, към Международния фестивал на камерната музика Пловдив и Международния фестивал Дни на музиката в Балабановата къща, към Фундация Петко Гореев Стайнов, Фундация Америка за България, Фундация Музик Артисимо и Фундация Европейска музикална академия към Пловдиските регионални центрове на Българското национално радио и Българската национална телевизия, към радио Класик FM, към Училищното настоятелство Добрин Петков и Обществения съвет към училището. Всички те активно и сърцато подпомагащи образователно-възпитателния и творческия процес в училището. Благодарни сме и на многобройните дарители, педагози и бивши възпитаници, които никога не скъсаха с спомена за родното училище. За изключителния принос към музикалното изкуство през годините на своя възход, Пловдивското музикално училище е удостоено с високи награди – Орден Кирил и Методий втора степен от Президиума на Народното събрание, Златна лира и Кристално огърлие от Съюза на българските музикални и танцови дейци, почетния знак и наградата Пловдив с почетната степен – колективен член на Българската академия на науките и изкуствата, с почетни грамоти на Министерството на културата – и много други отличия от държавни, общински и частни институции и организации. Признания заслужени и завоювани достойност, труд, вдъхновение и любов. И винаги безкомпромисно отговорни към силата да носиш името Добрин Петков.